Ein Walk steht bevor. Und damit herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2. Mit Grom, dem Fettsack und mir, der fetten Krabbe. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben Aquitan verloren. Ähm, ne, äh, nicht verloren, es ist halt weg. Es ist, weiß nicht, ob man das noch als verloren bezeichnen kann. Ähm, wir haben hier oben noch eine Elfenarmee. Ich glaube, die haben wir aber demoliert, ne? Genau, die haben wir zerstört. Stört. Habe ich überhaupt noch Armeen technisch? Ich hab, muss ehrlich sein, ich habe schon seit ein, zwei Tagen nicht gespielt. <lacht> Schande über mich. Ähm, die sind ja neutral. Das sind ja nette Wanderheimlinge. Gute Freunde von mir. Mit denen habe ich schon früher als Kind gespielt. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen Sachen? Ich würde sagen, wir tun im Ork massiv erstmal einen neuen Boy ausheben. Ne, kein Schaman. Neuen Boy habe ich gesagt. Wie tue ich einen Boy ausheben? Bin ich jetzt dumm? Ich komme dann direkt. Achso, das ist. Ah, okay, gut. Ich dachte, ich will. Ach, ignoriert mich einfach. Die sind schlecht. Die Nachtgoblins sind trash. Der Werkstatt braucht sehr gut. Tun wir mal einstellen, weil der kann dann nachher Aquitan besiedeln. Und dann natürlich noch eine gescheite Armee. Oh, alle ein. Oh. Die sind aber alle schnell zu rekrutieren hier in der Heimat. Steintrolle, Flusstrolle. So, auf alle Fälle mal. Ah ja, gut, ich habe kein Geld. Ja, gut, dann warten wir halt bis nächste Runde. Weil was soll ich jetzt aktuell machen? Wir sind ja sehr. Verfahren in Situationen. Da habe ich auch noch nehmen. Wie viele Armeen habe ich aktuell? Eins, zwei, drei. Ach, drei Armeen habe ich aktuell. Ich habe die dritte Armee übersehen. Nein, die, die da in der Mitte im Feld war. Ja, jedenfalls äh, finde ich schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mensch, freut mich. Um wieder schön hier auch vertraute und bekannte Gesichter zu sehen. Natürlich auch der übliche Kampf ums Erste in den Kommentaren. Das gehört eigentlich irgendwo auch schon dazu. Zu YouTube. Zu mir jetzt auch in der Zwischenzeit. Mal gucken, wer es diesmal gewinnt. Ich bin schon mal sehr gespannt, dürft ihr mal hingehen, dürft ihm alle äh, quasi gratulieren dazu, dass er Erster war, derjenige, der Erster war. Und Bordelot wird aktuell belagert von Avalon. Bordelot hat leider nie so viel, Ge hat er äh, doch, wobei, hat auch Mauer normalerweise, was eine Siedlungshauptstadt ist. Wir haben viele Bogenschützen, aber die Elfen haben halt leider auch wieder starke, oh Gott, oh Gott. Was haben die denn so starke Einheiten? Jetzt mal ohne Schmarrn. Hört mal auf mit dem Schmarrn hier. Warum, ist der, warum, hat, warum hat er so wenig Bewegungsreichweite? <lacht> ich weiß, viele Fragen, wenig Antworten. Wir rekrutieren jetzt natürlich nur noch gute Boys. Wir rekrutieren mal eine gute Armee, in Anführungsstrichen. Äh. Mal ein paar fiese Schlitzer mit dazu. Die wollen abhauen. Wir haben natürlich ein beiden. So. Warte mal, das war sogar die Armee, die, glaube ich, noch Dings angegriffen hat, oder? Schaut euch das mal an, was die mir an Verluste zufügen. Die haben sogar meine, meine, meine Schweinekugeln kaputt gemacht. Man wollte mich verarschen? Ey, das sind schon unentspannte Zeitgenossen, ey. Den Artefakten, das ist ja die Animal Gold jetzt. Machen die mich hier kaputt. So, Marschierer machen mit rein. Sehr unentspannt. Die werden ja hoffentlich nichts hinkriegen. Das können wir jetzt mal upgraden. Da tun wir direkt, das wollte ich gerade sagen, die Garnison bauen geht aber nicht. Bauen wir halt was für ihn kommen. Und das upgraden. Ich hoffe, dass die nicht in der Lage sind, irgendwas kaputt zu machen. Rebellen aus Bretonia, wo kommen die jetzt her? Ach so. Der, wenn es doof ist, natürlich auf seine Siedlung aufzupassen, ne? Dann überlege ich jetzt, denke ich, wir werden jetzt einen Walk ausrufen. Und das Ziel ist... 55. Nee, warte mal. Forscher der Trophäe tötet die stinkende Dürren. Wählt diese Fraktion mit einem Linksklick als Ziel aus. Je höher der Rang der Fraktion, desto wertvoller werden die Effekte der Trophäe. Da größter Trophäe. Fraktion, bla bla. Mhm. Für das Nieser Niederreisen oder Besetzen der Hauptstadt einer Fraktion wird eine Trophäe verliehen. Ha. Huh. Dann mache ich das mal als Linksklick. Setze das, dann kann ich nämlich Geschossstärke, Waffenstärke. So, 20 Runden. Der Walk sammelt sich jetzt natürlich erstmal ganz entspannt. Und wir setzen wahrscheinlich schon mal langsam über, oder? Wir machen uns schon mal langsam auf den Weg. Ich weiß aber nicht, ob die dann da auch Reinforcements kriegen. Das ist das Problem auf dem Meer. Das weiß ich nicht. Also ob dann quasi der Walk auch weiter steigt. Werden wir sehen. Du gehst dorthin, du rekrutierst neue Einheiten, wir beenden die Runde und schauen mal, was passiert. Und, äh, ja, ich habe gesagt, ich möchte die Total War Kampagnen auch kürzer halten. 
Vor allem diese kleinen DSC-Kampagnen. Deswegen wird das hier nicht ewig gehen. Das Problem ist natürlich auch, ich habe leider ein bisschen zu viele Projekte wieder. Ich weiß ja, ich will weniger Projekte machen. Da kommen wieder geile Spiele, die ich da wieder eine Chance geben will. Und dann zieht sich es wieder alles ewig hin. Und das tut mir sehr leid. Wie gesagt, in Purge Rome endet. Hat geendet. Je nachdem, wann das Video kommt. Stellaris wird auch demnächst enden irgendwann. Ähm, ja, also versuchen halt immer weiter ein bisschen Projekte auch auszudünnen. Um mir mehr Zeit für einige wenige Projekte zu nehmen, die ich dann halt wirklich auch durchgehend regelmäßig hochlade. So, ja, dann würde ich sagen, wir setzen mit ihm einfach mal über. Wir fahren mal rüber. Der Walk kann sein, dass er weiter verstärkt wird. Müsste eigentlich weiter verstärkt werden. Das wäre eigentlich sinnlos, wenn nicht. Wie lange halten die eigentlich noch aus? Sieben Runden. Alles relativ entspannt. Die rekrutieren noch ein bisschen. Oh, ey. Weiß schon, was die vorhatten. So, die Provinz gehört wieder komplett uns. Tun wir gleich wieder was mit Wachstum und Gehorsam machen, was wir jetzt natürlich brauchen. Der Wasserfallpalast. Da können wir wieder ein bisschen was für Money Money tun. Gut. Schön. Nein, gefällt mir sehr gut aktuell. Forschung verfügbar. Was brauchen wir eigentlich? Was ist da die Frage? Was macht es in Munition plus 10%? Machen wir das. Wo kommt die eigentlich mit ihrer Fullstack-Armee auf einmal her? Ach, das war die Armee, die Dings belagert hat. Ah. Nicht dumm. Die Belagerung abgebrochen und dann nach Musior marschiert. Ah, warte mal, lol, dass ich jetzt erst... Kriegen all meine Armeen eine Walk-Armee extra dazu? Ach, deswegen hat sie sich zurückgezogen. Ah, I understand. Das war doch letzte Runde nicht. Es war, ich habe doch schon mal einen Walk gemacht. Es war doch nicht so, dass da alle Armeen eine Walk-Armee dazu bekommen haben, oder? Das ist doch neu. Carcassonne wurde vernichtet. Ziemlich spät, wenn ihr mich fragt. Der hat jetzt auch eine Walk-Armee. Auch ganz gute Boys mit dabei. Ich würde sagen, wir suchen auch hier die Konfrontation. Ich sag, wir sind hier in unseren Ländereien. Da darf man auch gerne mal ein bisschen großkotzig sein. So, der hat jetzt auch schon eine kleine Walk-Armee mit an der Seite. Kannst du hier was rekrutieren eigentlich? Ja. Tun wir mal eins. Na, tun wir nicht Reiter. Tun wir mal Spinnboys rekrutieren. Zwei Stück. Dann ein Goblin-Spreitwagen. Und sicherlich noch ein Wolf. Zweimal so. Auch wenn mich das finanziell ruiniert. Aber so ist es halt. Wachtum der Goblins. Das ist schon mal gut. Das heißt, sie können uns nicht problemlos vernichten. Und mit ihm setzen wir weiter rüber. Das Ziel ist Nebela. Als unser erstes Ziel. Wir werden natürlich auch niederreißen. Die reißen nieder. Wir reißen nieder. Knapper Sieg. Und das Ganze wird niedergerissen. Und zwar komplett. So. Das ist natürlich auch wieder gut für unseren Walk. Ja, reißt das hier nieder oder besetzt ist. Was war das Ziel eigentlich? Das, da leuchtet auf alle Fälle irgendwas. Was war das Ziel? Ach, das da hinten habe ich zum Ziel gemacht. Ich dachte, ich habe das da vorne zum Ziel gemacht. Oh, uh, okay. So, die sollten sich jetzt jedenfalls erstmal kurz regenerieren. Für ein, zwei Runden. Ihn können wir wieder aufleveln. Er ist ja eh schon ein Phänomen. Überrollt sie. Angriffe verursachen den Versichern, verunsichern Effekt und verringern die Kampffertigkeit. Oh. Sehr nice. Ja, langsam aber sicher wird die Welt wissen, das, was auf sie zukommt, ist kein Spaß mehr. Wir meinen es tot ernst. Oh, das sind große Schwarzorks. 318 Unterhalt. Okay, ich nehme es zurück. Stopp. Lieber weiter die Ork Moschers. 318 Unterhalt. Bei 2 schon bei 600, ey. Kann sich doch keine Sau leisten. So, schauen wir kurz, ob wir noch irgendwo was upgraden können, wo uns finanzielle Einnahmen bringt. Ich bin nämlich eine arme Sau. Wortwörtlich. Aber ich sehe gerade nichts mehr. Lyanquill würde ich mir gerne noch holen, aber das Problem mit Lyanquill ist halt auch wieder, dass das leider irgendwo da ist, wo ich nicht wirklich Krieg führen möchte aktuell. Die haben auch die Rebellion wieder niedergeschlagen. Da kommt eine neue Armee, aber die haben jetzt gerade ganz andere Probleme, dadurch, dass ich natürlich dann ihre Region abreiße. Nahkampf am Bonus. Nahkampfbonus für alle Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Naja, unsere Armee ist ja noch in ganz guten Zustand. 
Machen wir weiter. Marschieren wir hier rüber. Richtung Elysia, denke ich fast. Ah, wobei Force March sollte ich nicht machen. Das würde meine Armee wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, mit einem Schlag vernichten. Warum haut ihr eigentlich so ab? Wovor habt ihr Angst? Ich werde sich jetzt gleich Lioness holen. Ich brauche das gar nicht reparieren. Ah, er geht mir schon wieder auf die Nerven, echt. Ein bisschen geht es mir schon auf die Nerven. So, ihr geht nach Musior. Geht nicht, weil ihr natürlich... Ja. Ah, Frost March. Ihr dürft übrigens auch gerne woanders plündern, weil, soweit ich weiß, sind wir nicht im Krieg. Ja, die werden sich Lioness holen und ich werde nichts dagegen machen können. Das ist leider das Problem. Weil ich hier leider nichts habe. Ich werde auch gar nichts bauen. Das wäre leider einfach nur verschwendete Einheiten oder Ressourcen in dem Fall. Wo habe ich jetzt meine... Habe ich keine Armeen mehr? Kommandanten. Der Fette ist da. Der andere läuft den hinterher. Was ist mit ihm? Ach, er ist mit der Walk-Armee hier. Ach, ich kann die Walk-Armee extra bewegen. Ah. Auch interessant zu wissen. Machen auch die Wildschweine besser. Kuronen können wir verbessern. Ist eine teure Sache. Und dann können wir die Runde beenden. Ja, das Problem ist, sie werden sich jetzt natürlich äh, Lioness holen. Ne, oder auch nicht. Was machen denn die? Die haben auch Forst March drinne. Die haben Angst vor mir. Okay, finde ich ganz gut. Ärgert mich jetzt nur ein bisschen, weil ich es nicht gebaut habe in Lioness gerade. Zephyry, oh. Das wäre eine Autoberechnung. Eine knappe Niederlage. Also wenn die das erobern, das wäre richtig ärgerlich. Da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, dann prügeln wir uns mal. Ich habe leider nur Nahkampfinfanterie. Das heißt, ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt anstellen. Wir werden wahrscheinlich die teuren, in Anführungsstrichen, vorne hinstellen. Dass die möglichst lange tanken. Und dann mit unseren Billigeinheiten zu flankieren. Das ist wahrscheinlich mein Plan. Natürlich hoffen, dass mein Walk... Ja, 1250 Punkte. Oh Gott, das schießen sie natürlich auch wieder wie die Deppen. Äh, 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 oh ja. Also ich bin ja eher ein Optimist. Ah ja, guck mal da. Sind schon feindliche Einheiten. Jetzt kommt natürlich wieder ein Zauber. Boah, das wird eine, das wird eine Niederlage. Ich hasse Elfen. Und wie ich sie hasse. Na, wir flankieren. Wir machen das weiter, so wie ich es machen wollte. Hier Angriff, da Angriff. So, ihr greift dann quasi ihn an. Ihr geht dann dorthin und ihr geht zum Flankieren über. Wie weit das flankierbar ist. Das haben wir da hingestellt. Ah, die machen uns natürlich kaputt. So, jetzt hier Arend Garter oder was das sein soll. Von hinten angreifen, ihr mit. So, dann hoffe ich, dass mein Walk möglichst schnell vorwillt, dass wir die möglichst schnell wegkriegen. Ja, das dauert natürlich wieder 20 Jahre. Hier ist aber großer Walk. Das ist eine andere Fertigkeit. Die ist ein bisschen besser. Noch mehr Nahkampfangriff. Das heißt, ich müsste die jetzt eigentlich niederschnetzeln kurz in den nächsten 10 Sekunden. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Der ist geflohen oder was auch immer. Der ist jedenfalls nicht mehr da. Ja, die gehen natürlich hart auf die Nerven da. Das ist das Hauptproblem aktuell. So, die bekommen auch auf die Schnauze. Der nächste Walk ist, wird aufgeladen. Sag ich so von Walk zu Walk, das ist jetzt eigentlich so meine einzige Möglichkeit. Nächsten Walk rein. Wieder möglichst viel Schaden machen. Läuft doch ganz gut. Unsere Krieger fliehen. Ja, kein Wunder, die haben auch bald keine Munition mehr. So, der feindliche General. Der ist weg. Die Armee ist auch weg. Super. Setzen den jetzt hinterher. Genau, schießt den ruhig hinterher. Das ist okay. Und wir haben gewonnen, oder? Fast. Die fliehen und die fliehen. Jawohl, super. Großer Walk sei Dank. Da haben wir hier das Kampf, den Kampf gerettet, so ein bisschen. Ja, die haben auch fast keine Leute verloren. Nicht mal, wir haben ja nicht mal die Fürstin tot bekommen. Ist ja das Traurige dran. Aber sehr wichtig, dass wir das gewonnen haben. Weil wenn ich jetzt da hinten im Hinterland auch noch Provinzen verloren hätte, weil ich glaube, war auch noch eine voll ausgebaute Provinz, nur halt ohne Garnison. Wobei, nee, ich glaube nicht, da hätte ich bessere Einheiten gehabt. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Wenn ich jedes Mal wieder Provinzen verlieren, wo schon teilweise ausgebaut sind. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, ja, geht mal weg. Wo war denn das? Das war ein Morphor. Gucken. Ja, das ist... Da ist schon einiges gebaut eigentlich. Ich glaube, nur da habe ich die Garnison noch nicht gebaut. Oder konnte ich noch nicht bauen. Also das ist eben genau das Problem. Da müssen wir halt aufpassen. Dass wir da nicht mal ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Naja, wird... Ach, das wird sogar gerade geupgradet. Das wäre noch ärgerlicher gewesen. 
Rebellion im Baston steht bevor. Das war bis gerade eben alles kein Problem. Jetzt wird es zu einem Problem. So, und die kümmern wir uns nebenbei. So. Ah ja, das Schwert, ne? Stimmt. Ich überlege gerade, ob ich ihn mit rüber schicken soll. Ich meine, er ist aber voller Stärke. Die Walker mir auch so ziemlich. Ja, das können wir mal wieder upgraden. Brauchen wir natürlich auch gleich was für Einnahmen, wie immer. Ah, muss ich ja, muss ich mich noch drum kümmern. Ja, 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 genau. Muss ich ja. Wir marschieren den jedenfalls noch hinterher. Warte mal, muss ich ja, hat doch. Hat muss ja mir gehört? Krass, wie vergesslich man sein kann, dass ich das echt nicht weiß, ob mir das ob das mir gehört hat. Ähm, kümmern wir uns jetzt zuerst um Tor Kurali? Nee, ganz schlechte Idee. Wir gehen nach Elysia. Wir gehen nach Elysia. Weil das andere ist mir dann noch zu gut be befestigt und verteidigt. So, hier haben wir auch eine Walk. Also wir haben hier eine Walk-Armee dabei. Wir haben überall eine Walk-Armee dabei, in jeder Armee aktuell. Die Rebellion, ja wie gesagt, da können wir jetzt aktuell nichts gegen machen. Da muss ich das bauen, kann ich nicht kein, Mel kein Geld... Macht eine Rebellion, macht was ihr wollt, ist mir egal. Wie gesagt, und auch wenn ich jetzt oben meine Armee verliere mit Chrom, dem Fetti, kann ich ja neu rekrutieren, ist jetzt nicht so schlimm. Oh, ihr klärt mir jetzt auch noch den Krieg oder was? Ah, ich dachte schon, war schon wieder ganz kurz frustriert, warum ich wieder jeder in dieser Welt den Krieg erklärt. Aber Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Ah, Kotik, Illyrian, Zephyr. Hey, euer Ernst jetzt? Das ist jetzt einfach Suizid. Das ist jetzt einfach nur doch dumm. Ja, also wenn wir das jetzt verloren hätten. Wir essen die jetzt. Also weiß ich nicht ganz, was die Aktion aber muss ich ehrlich gesagt gestehen. Statt dass sie die einfach zurückziehen oder so. Nö. Einfach weitergelaufen, einfach geopfert die Armee. Im Baston haben wir jetzt jedenfalls eine Rebellion. Die war aber gut gespawnt, die Rebellion. Die war wirklich gut gespawnt. Auch gleich wieder losgeworden. So, dann können wir jetzt nämlich hergehen. Müssten eigentlich plus... Ah ja, gut. Das sollte sich jetzt erstmal wieder fangen. Äh, bei ihm machen wir mal Schirer mit rein, damit er sich weiter fortbewegen kann. Damit er nicht nachher dann... Muss ja bitte in unseren Besitz bringen kann. Und ihn schicken wir jetzt wirklich rüber. Ich brauche eine zweite Armee da oben. Er ist bei voller Stärke. Die Walker mir eigentlich auch relativ... So. Und er macht jetzt erstmal Elysia weg. Da gar keine Feinde. Dankeschön. Ich habe eine Einheit verloren. Ja. Ach so, reißt diese Siedlung nieder, um euren. Okay, machen wir so und tun die dann jetzt einfach nochmal niederreißen. Ah, nee, warte mal. Kann ich erst nächste Runde, ne? Ah, das ist das Problem. Hm. Gegnerischer, gigantischer Streitwagenrennen. Also auch, wir besetzen die dann einfach. <lacht> Haben wir ja sonst nichts zu tun. So, also reparieren wir das und bauen sofort eine Garnison rein. Einfach nur, um die abzufangen, auf Deutsch gesagt. Ja, das hat uns ein bisschen Geld gebracht. Das könnt ihr natürlich auf Stufe 4 upgraden, aber ich finde eigentlich, Bordelow ist ganz gut verteidigt. Wenn die da wirklich so dumm sind, da hinzugehen, dann sollen sie es machen. Das Upgraden wird natürlich ein bisschen riskant. Den muss ich hinterherlaufen, weil ich nicht weiß, was sie vorhaben. Kuron ist allerdings auch nicht komplett unverteidigt. Sollten die. Was? Lyanguil ist abgerissen worden? Oh! Das ist natürlich gut für mich. Schaut sie oben eigentlich aus. Die habe ich ganz vergessen letztens. Aber hier gibt es auch nichts Interessantes. Vampirische Korruption haben wir noch 36%. Ich weiß auch nicht, wie ich die runterkriegen soll. Also sie sinkt weiter, aber viel zu wenig halt. Hm, 4000 für Unverdorbenheit ist mir zu teuer. Kann man so finanziell nicht übertreiben. Tun wir mal Quell Nest. Wir tun mal hier ebenfalls irgendwas Sinnvolles bauen, wollte ich gerade sagen. Hm. Machen wir mal das. Das deckt ja auch, ne? Wenn man davon 30 Gebäude baut, dann hat man minus 30, 90% Unterhalt, rein theoretisch. Das ist das Gute. Es deckt ja unbegrenzt. So, da sind wir eigentlich fertig mit der Runde. Forschungstechnisch. Globale 
Oh. Oh, das ist richtig nice. I like it. Ja, komm, alles bitte überspringen. Dankeschön. So, dann holen wir uns erstmal Monsieur wieder. Oder überhaupt. Bin mir aktuell nicht so sicher. Wo sind die anderen jetzt hin? Sind die weg? Da holen wir uns auch noch Luan Grill. Dann haben wir langsam aber sicher wieder alle möglichen Provinzen im Besitz. Und haben quasi... Ja, eigentlich haben wir alles hier im Besitz jetzt, ne? So, die komplette Region hier ist in unserem Besitz. Das sind alles wir. Und wir sind eigentlich stärker Ranking. Mal kurz gucken. Wir sind auf Platz 3 auch schon. Äh, wenn da schon wieder irgendeine so hässliche Armee angeschippert kommt. Weiß nicht, was die machen, was die immer so Suizidarmeen schicken. Das kann doch nicht sein, ey. So. Wir geben uns allerdings mit auf den Weg nach... Oben hier mit zu Elysia. So, er ist eigentlich fast wieder bei voller Stärke. Vielleicht wieder eine Einheit mit dazu rekrutieren. Und dann würde ich sagen, wir probieren mal Tor Achari. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Sieht sehr stark... Aber auch nicht, oder? Die haben keine Garnison gebaut. Das ist das Problem. Die haben keine Garnison. Die dürften auch keine Verstärkung bekommen. Auch wenn Lothan auf dem Weg ist, aber... Ne, Entschuldigung, nicht Lothan. Die heißen jetzt anders. Die heißen jetzt... Aus irgendwelchen wie unerklärlichen Gründen seit neuesten eher oder Ertain. Itain? Spricht man das Itain aus oder Ertain? Ich denke mal, spricht man Itain aus. Ähm, ja, hat man umbenannt von Lothan auf Itain. Wenn irgendeiner den Grund für kennen würde, dürfte mir den natürlich auch gerne mitteilen. So, das ist mir immer noch zu teuer. Was kann ich hier denn noch bauen? Das können wir upgraden. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Sicherheitshalber. 14 Runden dauert mein Walk noch an. Und Avalon, die sind sicherlich auch ein bisschen am Verzweifeln gerade. Ich weiß aber auch nicht, ob es so klug ist, vielleicht den Walk direkt schon zu beenden. Vielleicht wäre es ja klüger, wenn ich ihn nicht direkt beende, sondern quasi noch warte, bis ich möglichst viel vom Walk, uh, vom Walk auch habe. Weil ich glaube, das Problem ist, wenn ich natürlich den Walk beende, sind meine Armeen sofort alle weg. Also quasi die Walk-Armeen und dann bin ich natürlich auch nicht mehr auf Stärke Rang 3. Dann falle ich natürlich auch wieder ein bisschen nach unten. Dankeschön. Das freut mich sehr. Genau. <lacht> Dank seiner... Dank seiner... Ja, ja. Dank seiner Ratschläge. Mhm. Hast du ganz toll gemacht, Rabenmann. Bin echt stolz auf dich, dass du mir so gut geholfen hast. Ich find's krass, eine Runde, die sind sofort wieder bei voller Stärke. Trefferpunkte plus 7, Waffenstärke plus 10%. Und ich habe hier noch einen Zauberer drin, Level 22, leck mich am ähm, Scherchen, äh. Sehr stark. Ohne Schmarrn. Was machen denn die? Ich verstehe es nicht, jetzt segeln die nach oben, oder was? Jetzt kann ich die Armee nicht mal da lassen, das langweilt mich wieder maximal. Ich würde die Armee gerne noch mit hier hinschicken. Ah. Naja, ich habe natürlich auch zwei Armeen. Okay, also wir brauchen tatsächlich auch die Verstärkungsarmee. Ohne die Verstärkungsarmee würden wir das gar nicht schaffen hier oben. Das Problem, was ich jetzt aktuell habe, habe ich wirklich, dass, wenn die zur Unterstützung kommen, ah, könnten sie gar nicht, okay, gut. Und die anderen haben sich auch wieder zurückgezogen. Das ist beruhigend. Ja, ich weiß, sie wollen die ganze Zeit, dass ich das Org massiv verbessere, aber es bringt mir doch gar nichts jetzt aktuell. Seit mir nicht Base. Das ist schon eher was, was mir was bringen würde. Wobei eigentlich auch nicht. Ne, ich baue einfach gar nichts aus. Das heißt, erstmal hier überall ganz gemütlich die Provinzen wieder upgraden. Und wo waren meine Armeen eigentlich wieder alle? Fette, wo ist er? Ja, er muss hier bleiben, weil ich ja nicht weiß, was die Koronis vorhaben. Er ist natürlich auf der See unterwegs. Und was macht er? Weiß wahrscheinlich selber auch nicht so richtig. Er regeneriert noch. Wow, einfach nur. Echt jetzt? Das ist doch... Das ist jetzt schon... Das ist schon wieder so eine Low-Aktion. Einfach. Die kommen mit einer einzigen Einheit und Alariel. Wobei Al Alariel ist das Problem. Sie ist mega stark. Und machen mich gleich kaputt. Äh, schauen wir mal. Ja, Problem ist... Problem ist einfach wirklich, dass hier jetzt in dieser Situation Folgendes passieren wird. Alariel ist mega stark. Sie ist eine mega starke Magierin. Und das ist natürlich Hybrideinheit, die 
Laufen, okay. So viel zum Thema, das ist eine Hybrideinheit. Ah, jetzt laufen sie weg. Hat mich schon gewundert. Bitte hinterherlaufen. Ganz wichtig. Wenn wir sie vielleicht direkt töten könnten, das wäre natürlich eh Best Case eigentlich. Man direkt mal unseren Walk an. Die ein bisschen wegschnetzeln. Ja, man merkt auch sofort, wenn der Walk an ist, macht man dann doch deutlich mehr Schaden. Könnt ihr die bitte flankieren, weil im Nahkampf klappt das leider nicht so wirklich. Von hinten angreifen. So, zwei Seitenangriff. Das sollte den auch moraltechnisch ein bisschen das Leder klauen. Jetzt von zwei Seiten. Schön hier guten Damage machen, bitte. Ja, krass. Das, also wir werden das gewinnen. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn nicht. Aber ist auch krass, wie stark das dann trotzdem auch noch gegen uns ist, ne? Auch immer noch. Jetzt, schau mal, die sind beide fast tot. Wir haben fast keine Einheiten verloren, aber es ist immer noch gegen uns. Auch wenn es langsam sich in unsere Richtung ausschlägt, aber trotzdem krass. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so entspannend. Aber krass, die kommen mit einem, mit einem Helden und mit einer Einheit kommen die hierher und glauben wirklich, nee, nee, nee. Die wird umgebracht und die auch. Kriege ich noch Punkte? Oh, ist aber schade. So, die sind komplett tot. Super. Alariel kann sich damit wieder zurück verkrümeln, wo sie hergekommen ist. Selber schuld, würde ich mal sagen. Wenn man sich hier einfach mit mir anlegt. Und, ähm... Ja, wir haben jetzt wieder erstmal hoffentlich unsere Ruhe ein bisschen. Aber ich muss halt wirklich ein bisschen in die Provinzen gucken, dass ich die abgegradet kriege. Weil es kann nicht sein, wenn die mit einer Einheit und einem Helden hier reinmarschieren und locker die Autobrechnung gewinnen würden. Das kann doch nicht sein, Leute. So. Lösegeld für jemanden. Ja, die leben gar nicht mehr. Ist eigentlich egal. Es gibt gar kein Lösegeld. Wir geben denen das Gefühl, dass sie die Lösegeld zahlen können, um die Toten zu retten. Aber wir werden natürlich keinen freilassen. Die sind alle tot. Alle Geschichte. Gottick. Ja, ich bin gespannt, was die jetzt machen. Die aus dem Norden, die Armee von Avalon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt weiter nach Norden fahren und dann da abwarten, wie ich die hier alle abschlachte. Okay. So viel zu dem Thema. Ähm, das weiß ich auch noch nicht, was wir daraus machen. Wir greifen die hier mal an am besten, weil die wollen die verstärken und das muss ich verhindern. Und das sollten wir eigentlich, ja, gewinnen mit zwei kompletten Walk-Armeen. Und wir nehmen auch immer Lösegeld. Achso, die zwei, ach, die waren im Forst March, oder? <lacht> Diese Narren. So, jetzt können wir den noch mit unterstützen. Und können uns direkt Tor Achare holen. So, Pyrus Sieg. Muss ich das eigentlich nur besetzen oder muss ich es niederreißen? Warte mal, das ist jetzt... Äh, ich weiß es nicht, muss ich es besetzen? Oder muss ich es niederreißen? Ich weiß es nicht. Pass auf, wir tun es plündern und besetzen. Erhalten, Provinz gesichert, Walk Ziel besetzt. Euer Walk hat sein Ziel erfolgreich besetzt. Ihr erhaltet eure Trophäe. Und wenn das Ziel bis zum Ende des Walks Ausrufs damit belegt ist. Ah... Ah, okay. Die walk Army bleiben sogar noch. Das ist natürlich cool. Wir bauen natürlich sofort Garnison. Machen wieder so eine Scheißhöhle. Die gehen nach, die gehen nach Elysia nachher. Habe ich überhaupt Einheiten verloren? Nö. So, der, die Elfen haben jetzt ein Problem. Ne? Die Orks sind auf ihrem Territorium gelandet. Und plündern, bis der Arzt kommt. Quasi. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz. Wir können ja eh einiges bauen. Das können wir mal upgraden. Hier können wir nichts Interessantes bauen. Ich schaue jetzt einfach nur kurz, wo was wichtig wäre. Boah, der Lotum mal die nächste Stufe der Garnison bauen. Ansonsten haben wir aktuell nirgends irgendwo was, wo wir was bauen könnten. So wirklich, wo ich sagen würde, das macht Sinn. Okay, Forschungstechnisch dauert noch zwei Runden. Und ich glaube, ich habe noch jemanden, den ich ableveln kann. Und zwar ihn. Er hat natürlich einen guten Job gemacht. Er kriegt dafür einen großen Wolf zur Belohnung. So, eine Last gibt es natürlich auch noch. Ja, die sind natürlich jetzt aktuell unbegeistert. Dass hier Orks einfach hermarschiert. Oh, da kommt Itain. Oh, das ist sogar mit irgendeinem Logo. Mit Lileats Segen. Was wollen die denn jetzt von mir? Nicht Angriffspakt, meinetwegen. Umso mehr Ruhe ich habe, während ich hier Elfen prügel, umso besser. Mann, war eine schöne Folge. Echt krass. War, mir hat sie sehr gefallen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Weil es nur so vorkommt. Aber wir haben echt einiges hingekriegt. Wir haben einiges geschafft. Die wollen auch nicht. Angriffspack nehme ich ebenfalls an. Ähm, wir haben einiges geschafft. Bin sehr begeistert. Wir haben quasi die Elfen vernichtet. Mehr oder weniger. Noch nicht ganz natürlich. 
So, den begeben wir uns jetzt mal in normaler Stellung nach Elysia. Den möchte ich auch um jeden Preis halten. Da haben wir auch schon eine Garnison mit dabei. Plus die Walk-Armee. Tor Achade ist ebenfalls, natürlich noch nicht bei voller Stärke, wird noch ein bisschen dauern, aber haben wir auch schon ein paar Einheiten. Weil die kommen mit einer sehr unentspannten Armee an. Mit Alaster der Weiße Löwe. Aber ja. Jetzt können wir natürlich das auch noch, das machen wir noch kurz, komm. Hafenbauern bringt uns auch wieder Einkommen. Hm. Das tun wir auch upgraden. Da können wir jetzt dann auch endlich das hier bauen. Und vor allem haben wir jetzt hier auch endlich mehr Einheiten. Naja gut, nicht so wirklich. Wir haben einfach nur einen Goblins verloren, haben dafür jetzt einen Goblin-Bogenschützen extra. Und dazu einen Goblin-Bogenschützen. Dazu bekommen ist eigentlich überhaupt total schwach. Lohnt sich eigentlich überhaupt nichts. So, wir haben Gültum auch upgraden. Das sind alles so Handelssiedlungen, ne? Was bringt mir das eigentlich? Unterhalt für alle Schwarzorks und Moschatz. Minus 3%. Ja, wie gesagt, das läppert sich halt, ne? Ende des Tages, wenn du das alles zusammennimmst, dann kannst du schon einiges an Geld sparen, würde ich sagen. Was ich auch sagen würde, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.